ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് അറോസ് നവിൻ്റെ പുതിയൊരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അടക്കാം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഷിയോമിയുടെ ഒരു പുതിയ മോഡലായ റെഡ്മി ഫോർ എ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് റെഡ്മി ഫോർ എ ഇത് അമസോണിൽ നിന്നും ഫ്ലാഷ് സെയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ മൊബൈൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് മറ്റ് ഒരു ആറായിരം രൂപ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന മറ്റ് ഫോണുകളിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടും മികച്ച ഒന്നാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാവുന്നതാണ് അതിനുകൊണ്ട് തന്നെ ഷിയോമി കൂടുതൽ കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോൺ തന്നെയാണിത് ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ചിലാണ് ഷിയോമി പുറത്തിറക്കുന്നത് ആമസോണിലും ഷിയോമിയുടെ എം ഐ ഡോട്ട് കോം സൈറ്റിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഷിയോമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡലുകളെല്ലാം മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ തന്നെയാണ് ഇതും ഡ്യുവൽ പോർട്ട് ഫോർ ജി വോൾട്ടിയിൽ ഷിയോമി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് ക്വാളിറ്റി ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഓഫറിംഗ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വേറെ ഫോണുകൾ കുറവാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് രൂപ ആ ഒരു ആറായിരം രൂപ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന നല്ലൊരു ഫോൺ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെഡ്മി ഫോർ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ബെറ്റർ ഫോണാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്കിതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നോക്കാം മറ്റ് റെഡ്മി നോട്ട് ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ത്രീ എസ് പ്രൈം ഈ ഒരു മോഡലുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയാണ് ഷിയോമി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മെറ്റാലിക് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് നമുക്കൊരു അവിടെ എഡ്ജ് എല്ലാം കറോഡായതുകൊണ്ട് നോക്കാം എഡ്ജ് നല്ലൊരു കറിവിങ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പ് നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളർ ഇതിപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് റോസ് ഗോൾഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് റോസ് ഗോൾഡ് സാധാരണ ഗോൾഡിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ കളർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു യൂണിബോഡി ബേക്കിംഗ് വളരെ ഒരു ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ ഈ ഫോണിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലേഡീസിനായാലും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വൺ ഹാൻഡ് ഒരു കയ്യിൽ നല്ലോണം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫൈവ് ഫോ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിന് ഷിയോമി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫുൾ എച്ച് ഡി അഞ്ച് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പി പി എ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വേരിയൻ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ടു ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ വേരിയൻറ്റ് ഇതിൽ മണ്ണി ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എമ്മയുടെ ലോഗോ സ്പീക്കർ അടിഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മുകൾ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിന് ആദ്യം സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ക്യാമറ അതിനിപ്പുറത്തായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ തേർട്ടീൻ മെഗാ പിക്സൽ ബാക്ക് ക്യാമറയും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് ഫോണിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് പവർ ബട്ടൺ പ്ലസ് വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സിം ട്രേ ആണ് സിം ട്രേ മീൻസ് ഇതിൽ ഇതിലും മറ്റ് നോട്ട് ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ത്രീ എസ് പ്രൈം അതുപോലെ തന്നെ ആ മോഡലുകൾ പോലെ തന്നെ ഇതിലും ഹൈബ്രിഡ് സിം സ്ലോട്ടാണ് ഷിയോമി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഒന്നുകിൽ രണ്ട് സിം കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിം കാർഡും ഒരു എസ് ഡി കാർഡും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇയർഫോൺ ജാക്ക് അതിന് അപ്പുറത്തെ ഒരു ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റ് ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് ടി വി പിന്നെ എയർ കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടിയിൽ ചാർജറും ചാർജർ പോർട്ടും ഒരു മൈക്ക് സെൻസർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഫോണുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എനിക്കൊന്ന് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എല്ലാത്തിലും മുകൾ വശത്ത് ഈ ഒരു വശത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർ എയിൽ അത് താഴെ സൈഡിലാണ് വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദാ ഈ ഒരു വശത്താണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
ഫെയിൽ ഡൗണിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീന് ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ മാഷ്മെല്ലോ ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് റോം മീൻസ് എം ഐയുടെ തന്നെ മി യു ഐ എയ്റ്റിലാണിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാം ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷൻ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ മാഷ്മെല്ലോ എം ഐ യു വെർഷൻ എം ഐ വെർഷൻ എം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ സ്റ്റേബിൾ വെർഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ബാറ്ററി ഇൻബിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിമൂവൽ അല്ല റിമൂവൽ അല്ല പിന്നെ പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഷിയോമി തന്നെ അവരുടെ ഫോണുകളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ എം ഐ യു ഐറ്റിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോർ തരുന്നുണ്ട് മീൻസ് നമുക്ക് വാൾ പേപ്പർ റിംഗ് ടൂൺസ് ഫോൺസ് തീംസ് അങ്ങനെ എല്ലാം അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റോർ അവർ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സിം സ്ലോട്ട് ഡ്യുവൽ സിം ഫോർ ജി വോൾട്ടി മീൻസ് ജിയോ ഫൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജിയോ സിം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു എക്സ്ട്രാ ആപ്പിൻ്റെയോ ഒരു സഹായവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ചിപ്സെറ്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ ആ ചിപ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജി ഹേർട്സ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വാഡ് കോർ ആണ് കോട്ടക്സ് എ ഫൈവ് ത്രീ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല ഒരു പ്രൊസസ്സർ എന്ന് വേണം എങ്കിൽ പറയാം എങ്കിലും ഇതിൽ അത്രയ്ക്ക് റെസൊല്യൂഷൻസ് കൂടിയതും ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഗെയിംസും കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രൈസിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ചിപ്സെറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം അല്ലെ സീറ്റിൽ കൂടുതൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കമ്പനി ഈ ചിപ്സെറ്റിൽ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ബാറ്ററി ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡേയ്സ് എന്തായാലും ഒരു നോർമൽ യൂസിന് നിൽക്കും അപ്പോൾ സ്വൽപ്പം ഹെവി ആയാലും ഒരു വൺ ഡേ ബാക്കപ്പ് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര മോശമല്ല എങ്കിലും നല്ലൊരു ക്യാമറ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് തേർട്ടീൻ മെഗാ പിക്സൽ റിയർ ക്യാമറയും 5 മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറയുമാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ കമ്പനി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ പോക്കറ്റിൽ ഇടുന്ന സമയത്തായാലും നല്ലൊരു ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ എം ഐയുടെ മറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലും അതേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ എം ഐ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്യുവൽ ആപ്സ് ആപ്പ് ലോക്ക് സിസ്റ്റം ആപ്പ് അപ്ഡേറ്റർ ലൈറ്റ് മോഡ് പിന്നെ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യുവൽ ഡ്യുവൽ ആപ്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഹോം സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലേ ഔട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോഡ് റീഡി മോഡ് ഒരു മാറ്റി ഇടാൻ സാധിക്കും ഒരു ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേറൊരു കളർ ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂൾ എന്നിവ വരുന്നുണ്ട് ഇനി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചിപ്സെറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഒരു നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചിപ്സെറ്റ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗാലറി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും വളരെ വേഗം സ്റ്റാർട്ടായി വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം പിന്നെ ഇതിലും ഷിയോമിയുടെ മോഡലുകളിൽ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ റാം ക്ലീനർ മോഡൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഷിയോമി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഒരു മോഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു 
ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോർ എ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു അണ്ടർ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഉള്ളതിൽ ആമസോണിൽ ഫ്ലാഷ് സെയിലായിട്ട് ഇത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ടവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു നല്ല ഒരു ഫോണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആറായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള ഒരു കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഫോൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ് നമ്മുടെ കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷിന് നല്ല വാല്യൂ തിരിച്ച് തരുന്നൊരു ഫോണാണ് ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എയിൽ അതിൻ്റെ ആക്സസറീസിൽ ചാർജർ ഒരു ചാർജർ ഒരു ഡി സി അഡാപ്റ്റർ ഒരു ഡേറ്റ കേബിൾ ഇയർഫോൺസ് ഒന്നും ഷിയോമി അവരുടെ ഡിവൈസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല പിന്നെ ഒരു സിം ഇജക്റ്റിംഗ് അഡാപ്റ്ററും കൂടെ അതിൻ്റെ ഒത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ഫൈവ് ഇഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേഡീസിനും നമ്മുടെ ജെൻസിനും നല്ല രീതിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫോണാണിത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി ഒരു പറയത്തക്ക രീതിക്കുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു അത്ര വലുതായ ഒരു ലാഗോ ഒരു ഹീറ്റോ ഒരു ഹാങ് എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഗെയിമുകളായ അനോവ ത്രീ എസ് പെൽ ടൈറ്റ് എന്നിവ റൺ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു മിസ്സിങ് തോന്നിയിരുന്നു അത് എങ്കിലും വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത് കാരണം ഇത്രയും ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ മാക്സിമം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തി പുറത്തിറക്കാൻ ഷിയോമിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങളൊരു ഫോൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എ എന്തുകൊണ്ടും വാങ്ങാം ബെറ്ററാണ് ഫ്ലാഷ് സെയിലിൽ മാത്രം ഇത് ലഭിക്കുന്നു ഷോപ്പുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ ആമസോണോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മീ ഡോട്ട് കോം അവരുടെ ഷിയോമിയുടെ സൈറ്റായ മീ ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താ